హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచివర్స్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నామంటే ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి అరిథమెటిక్ వెయిటేజ్ అది కూడా ఏ విధంగా అంటే టాపిక్ వైజ్ వెయిటేజ్ తీసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అందులో మీకు ప్రిలిమ్స్ వెయిటేజ్ కవర్ అవుతుంది అండ్ మెయిన్స్ వెయిటేజ్ కవర్ అవుతుంది దీనివల్ల ఏంటి అంటే మీకు ఎక్కడ వేరియేషన్ వస్తుంది టాపిక్లో అని ఈజీగా మీకు తెలిసిపోతుంది రైట్ ఇక చూడండి మనం అరిథమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ అందులో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది అంటే ఎంటైర్ ఒక ఎస్ఐ మీద మీకు ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అనేటువంటి ఈ వీడియో ఎండ్ అయ్యే వరకు మీకు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా రైట్ ఇది బేసిక్ వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంత క్లియర్ డీటెయిల్గా మీకు తెలియదు కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ అరిథమెటిక్ తీసుకున్నట్టయితే మనం అరిథమెటిక్ అనేది టోటల్గా ఈ బ్లాక్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అని మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ వీడియో మేము ఒకటి రిలీజ్ చేసాం చూడండి మా ఛానల్ ఏంటి అంటే అరిథమెటిక్లో ఏం బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఆ బ్లాక్స్లో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటివి అది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి ఆ ఈచ్ సబ్ టాపిక్లో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ లాగా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉంటాయి ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలని టోటల్ నేర్పించడం జరిగింది ఆ వీడియో యొక్క లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉండడం జరుగుతుంది మీరు డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి వెతకండి రైట్ ఇక్కడ ఈ అరిథమెటిక్ సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేవరకు ఇంకొక ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు తెలియాల్సింది ఇప్పుడు ప్రీవియస్ మ్యాప్లో మనం చూసాం ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనము మాడ్యూల్స్ చూసాము ఆ మాడ్యూల్స్లో సబ్ టాపిక్స్ ఏంటి అని ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ అరిథమెటిక్కి సంబంధించి ఇందులో నేను ప్యూర్ మ్యాథ్స్ మెన్షన్ చేయలేదు అరిథమెటిక్కి సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ టాపిక్స్ ఇవి రైట్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ప్రిలిమ్స్కి ఎంత వేటేజ్ ఉంది అండ్ మెయిన్స్కి ఎంత వేటేజ్ ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎస్టిఎస్ఎస్ఐ అరిథమెటిక్ వేటేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ కదా కాబట్టి మీకు మార్క్స్ గురించి టెన్షన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఫార్మాట్లో ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను పర్సంటేజ్ తీసుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే వన్స్ మీరు పర్సంటేజ్ని వన్స్ మీరు పర్సంటేజ్ని తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వరకు పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు క్లియర్గా ఉన్నట్టయితే పర్సంటేజ్ టాపిక్ కవర్ అయిపోతుంది అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కవర్ అయిపోతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కవర్ అయిపోతుంది అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆల్సో కంప్లీట్ అయిపోతుంది రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే పర్సంటేజ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది మీకు ఇక్కడ తెలియాలి మీరు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్లో సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చాయి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మనకు తెలుసు ఏంటి అంటే ఎస్ఐలో ప్రిలిమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి హండ్రెడ్ అర్థమెటిక్ ప్లస్ రీజనింగ్ కలిపి అండ్ మిగతా హండ్రెడ్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ కలిపి మీకు తెలుసు కదా ఆ హండ్రెడ్లో ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ నుంచి చూడండి సెవెన్ సెవెన్ అండ్ లెవెన్ మీరు ఓన్లీ సెవెన్ లాగా కన్సిడర్ చేయదు దీన్ని ఎందుకంటే ఒక పర్సంటేజ్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ కూడా కవర్ కావడం జరుగుతుంది ఈ ఫోర్ టాపిక్స్లో మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో సబ్ టాపిక్ లాగా డిస్కౌంట్స్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ సబ్ టాపిక్ లాగా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా అంటే ఈ ఈ మొత్తం సిక్స్ టాపిక్స్ కూడా ఎంటైర్ దేని మీద రీపెండ్ అయితే అంటే పర్సంటేజ్ మీద రీపెండ్ కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు పర్సంటేజ్ యొక్క వేటేజ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ వరకు మీరు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అరిథమెటిక్లో తీసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్లో ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ నైన్ థర్టీన్ మార్క్స్ ప్రిలిమ్స్లో రావడం జరిగింది అంటే ఓన్లీ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఓకేనా మరి ఇక్కడ థర్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఎన్ని మార్క్స్ రావడం జరిగింది అంటే థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మెయిన్స్లోకి వెళ్ళే వరకు ఎంత వస్తుంది లెవెన్ ప్లస్ త్రీ థర్ట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ మనకి ఓన్లీ పర్సంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని రావడం జరిగింది మీరు ఓన్లీ పర్సంటేజ్ని సింగిల్ టాపిక్ లాగా చూడకండి పర్సంటేజ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ లాగా తీసుకోండి అంటే మీరు పర్సంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ మార్క్స్ కవర్ అయిపోయింది మనకి మెయిన్స్లో ఓకేనా కాబట్టి దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా ఉంటుంది మీరు పర్సంటేజ్ నేర్చు ఒకవేళ అరిథమెటిక్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే పర్సంటేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ నేను ఏ విధంగా అయితే చెప్తున్నానో అదే ఫార్మాట్లో కోర్స్ కూడా డిజైన్ చేయాలి జరిగింది మా దాంట్లో అంటే ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ ఎంటైర్ అరిథమెటిక్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అంటే రిగార్డింగ్ పర్సంటేజ్ ఏ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మేము పర్సంటేజ్ టాపిక్లో చేసాము కావాలంటే మీరు కోర్సులోకి
ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అన్నప్పుడు వాటి యొక్క స్పీడ్ రేషియో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటి యొక్క టైమ్ రేషియో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే రేషియో మీద డిపెండ్ అయ్యే నెక్స్ట్ వచ్చే బ్లాక్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినప్పటికీ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఫర్దర్ బ్లాక్స్ లో మీకు యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు ఇందులో ఇవ్వండి రేషియో ఓన్లీ సపరేట్ రేషియోస్ తీసుకుంటే వన్ మార్క్ వచ్చింది ఫిలిమ్స్ లో మెయిన్స్ లో త్రీ మార్క్స్ రేషియోలో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు తెలుసు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా కాయిన్స్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ అలిగేషన్ మిక్చర్స్ కాకుండా దానికి బేస్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రేషియోస్ లో రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా మిల్క్ అండ్ వాటర్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అవి మీరు ప్రిపేర్ కండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏజెస్ ఇందులో వన్ మార్క్ వస్తే మెయిన్స్ లో వన్ మార్క్ రావడం జరిగింది ఇలా ఎలాగో మీకు డిజిట్స్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి సపరేట్ గా చెప్పడం లేదు దానికి ఇంపార్టెన్స్ అనేటువంటిది మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యావరేజెస్ ఈ యావరేజ్ అనే సపరేట్ బ్లాక్ మళ్ళీ ఓకే ఇప్పటికి ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ అయిపోతున్నాయి పర్సెంటేజెస్ వన్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ రేషియో ప్రపోర్షన్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ యావరేజెస్ యావరేజెస్ లో ప్రిలిమ్స్ లో వన్ మార్క్ వచ్చినప్పటికీ మెయిన్స్ లో సిక్స్ మార్క్స్ రావడం జరిగింది ఇది ఇదంతా ఏంటంటే ఇప్పటికి మనకి త్రీ బ్లాక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి అయిపోయినవి ఏంటంటే పర్సెంటేజెస్ రేషియో ప్రపోర్షన్ అండ్ యావరేజెస్ చూడండి ఇక్కడ మెయిన్స్ లో కౌంట్ చేస్తే త్రీ బ్లాక్స్ అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ రిలేటెడ్ టు టైమ్ అండ్ వర్క్ ఓకే నీ రెండు కూడా ఒకే బ్లాక్ అంటే ఒకటే టాపిక్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అండ్ ఇక్కడ పర్సన్స్ వస్తే అక్కడ పైప్స్ అని వస్తుంది అంతే ఓకేనా వర్క్ అండ్ వర్క్ ప్లేస్ లో సిస్టమ్స్ ఉంటాయి రైట్ ఆ రెండు వేరియేషన్ తప్ప ఎక్కడ కూడా కాన్సెప్ట్ లో ఎటువంటి వేరియేషన్ అనేది ఉండదు ఇందులో మార్క్స్ కూడా ప్రిలిమ్స్ లో ఫోర్ వస్తే మెయిన్స్ లో ఎయిట్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ వన్ మార్క్ వస్తే జీరో మార్క్ జీరో మార్క్ అని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిసారి అదే వేటేజ్ ఉండాలని రూల్ లేదు కానీ నియర్లీ దీనికి సిమిలర్ గా ఉంటుంది వేటేజ్ కాబట్టి ఈ విధంగా డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ప్రీవియస్ బేస్ చేసుకుని ఒక మేము సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ చేసింది కదా ఆల్రెడీ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేసి ఇక్కడ మీకు మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ బ్లాక్ ఇప్పుడు ఎన్ని బ్లాక్స్ కవర్ అయిపోయినా మనకి పర్సెంటేజెస్ రేషియోస్ యావరేజెస్ అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినవి ఆ త్రీ టాపిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వచ్చేది ఏంటి అంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సపరేట్ కొత్త టాపిక్ కాదు త్రీ కాన్సెప్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఇవి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో ట్రైన్స్ ఉంటాయి బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి రేసెస్ అండ్ గేమ్స్ ఉంటాయి కానీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో మనకి బోర్డ్స్ క్వశ్చన్ రాలేదు రేసెస్ లో క్వశ్చన్ రాలేదు కాబట్టి చూడండి ప్రిలిమ్స్ లో ఫోర్ మార్క్స్ వస్తే మెయిన్స్ లో ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చినవి అండ్ ప్రిలిమ్స్ లో ట్రైన్స్ లో వన్ మార్క్ వస్తే అక్కడ మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి టూ మార్క్స్ రావడం జరిగింది క్లియర్ అండ్ ఇంకా మిగతా అవి అంటే ఏంటి అంటే చైన్ రోల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన కొన్ని టాపిక్స్ లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అంటే అర్థమెటిక్ లో అసలు యాక్చువల్గా ప్రిలిమ్స్ లో ఏమి రాలేదు డైరెక్ట్ టాపిక్స్ లోనే కవర్ అయిపోయినవి కానీ మెయిన్స్ వచ్చే వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మిసిలేని టాపిక్స్ కింద తీసుకుంటే అందులో నైన్ మార్క్స్ రావడం జరిగింది రైట్ ఇది ఏంటి అంటే అర్థమెటిక్ సంబంధించి ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ నెక్స్ట్ వెళ్దాం చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి వెంటనే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ వేటే చూద్దాం చూడండి రైట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లో మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన టాపిక్ దీస్ ఫస్ట్ టూ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ టూ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మెన్సరేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఎందుకు అంటే చూడండి ఈ రెండు టాపిక్స్ ని కలిపి ప్రిలిమ్స్ లో ఫోర్టీన్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ లెవెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అంటే ప్రిలిమ్స్ లో మనకి ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ కవర్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మెయిన్స్ లో మనకి ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ కవర్ చేయడం జరిగింది రెండు టాపిక్స్ కలిపి అంటే మీరు ఒకవేళ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ చూస్ చేసుకోవాలి అంటే ఎంటైర్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ మీద మీరు పిహెచ్డి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ కి జస్ట్ మెన్సరేషన్ అండ్ నెంబర్ సిస్టమ్ చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేటువంటి ఈ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లో నుండి చూస్తే ఈ రెండు టాపిక్ లో నుంచి వస్తున్నాయి మనకి అండ్ కాబట్టి ఈ రెండు టాపిక్స్
ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆల్జిబ్రా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఈ నెంబర్ సిస్టమ్లో నేను ఏంటి అంటే నెంబర్ సిస్టమ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్లోనే ఎల్సిఎం ఎస్ఎఫ్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టేసుకోండి నెంబర్ సిస్టమ్లోనే ఎల్సిఎఫ్ ఎస్ఎఫ్ కూడా కవర్ అయిపోతుంది అందులోనే నెంబర్ సిస్టమ్ వస్తుంది ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఆల్జిబ్రా అయిపోయిన తర్వాత ప్రోగ్రెషన్స్ నుంచి జస్ట్ వన్ మార్క్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎంత టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఓకేనా ట్వంటీ ఎయిత్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు లేదా స్టార్టింగ్ టర్మ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనకి ప్రోగ్రెషన్ సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రెషన్స్ అండ్ జామెట్రీ మీరు డీప్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు బేసిక్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చేసుకోండి ఏదైనా ఒక వెరీ బేసిక్ లెవెల్ బుక్ ఉన్నా కూడా ఈ ఈ టూ టాపిక్స్ కి సరిపోతుంది డెప్త్ గా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అట్ ఆల్జిబ్రా వచ్చే వరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫాలో అండి ఈజీగా సేమ్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెట్స్ సెట్స్ అనేటువంటి మామూలుగా రాదు ఎగ్జామ్ లో కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే వెన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి సెట్స్ ఫార్మాట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ యూనియన్ ఆఫ్ బి యూనియన్ ఆఫ్ సి కానీ డయాగ్రామ్ మాత్రం వెన్ డయాగ్రామ్ వెన్ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని సెట్స్ ఏ విధంగా రావాలి అనే క్వశ్చన్స్ అడిగింది కాబట్టి సపరేట్ సెట్స్ లాగా నేను ఇక్కడ డిజైన్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇది ఏంటి అంటే మనకి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అండ్ వెయిటేజ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు కనబడుతుంది చూడండి రీజనింగ్ రీజనింగ్ వెళ్లే వరకు ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి అంటే ఇవన్నీ రీజనింగ్ రిలేటెడ్ ఉన్న టాపిక్స్ ఆల్రెడీ దీని మీద కూడా వీడియో ఉంది మీరు చూడొచ్చు హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ రీజనింగ్ అని మా ఛానల్లో దాన్ని కూడా మేము డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము అక్కడ వెళ్తే కూడా మీకు ఎట్లా స్టార్ట్ కావాలి ఎట్లా ఎండ్ చేయాలి అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది వచ్చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ దీన్ని వెయిటే చూసినట్టయితే నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ సిరీస్ అండ్ కోడింగ్ డీ డీ కోడింగ్ చూజ్ చేసుకోవడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే చూడండి అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో అంటే నేను మామూలుగా అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తున్నాను వన్ టెన్ టు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అర్థమేటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కలిపి వస్తే మిగతా ఎయిటీ మార్క్స్ మనకి ఏం వస్తాయి అంటే మెయిన్స్ లో రీజనింగ్ రావడం జరుగుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఒకవేళ ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చినట్టయితే అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ది లెటర్ సిరీస్ అండ్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అంటే లెటర్ సిరీస్ అండ్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ నుంచి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ అనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ థర్డ్ పోర్షన్ అనేది మనకి మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లెటర్ సిరీస్ అండ్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది లెటర్ సిరీస్ అండ్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ కూడా కోర్స్ లో ఈజీగా డిజైన్ చేసిన ఏంటి అంటే లెటర్స్ ని లెటర్ సిరీస్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ రావాలి అంటే లెటర్స్ యొక్క నెంబర్ పొజిషన్ తెలియాలి లెటర్స్ యొక్క ఆ పేరు వాల్యూ తెలియాలి ఓకే నేను ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని కోర్స్ ఏంటి అన్ని చెప్పేశాను లెటర్ సిరీస్ వస్తే మనకి లెటర్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనాలజీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కోడింగ్ డీ కోడింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత సీక్వెన్స్ కవర్ అయిపోతుంది తర్వాత పేరింగ్ అనేది కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి లెటర్ సిరీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా చాలా మేజర్ రోల్ ఎగ్జామ్ లో వెదర్ ఇట్ ఇస్ కానిస్టేబుల్ ఆర్ ఏ తీసుకున్నా రైల్వే తీసుకున్నా కూడా లెటర్ సిరీస్ అనేది మేజర్ రోల్ రైట్ ఇది లెటర్ సిరీస్ కి సంబంధించినటువంటి పోర్షన్ ప్రిలిమ్స్ లో ట్వెల్వ్ మెయిన్స్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉంటే ఫార్టీ ఫ్రమ్ రీజనింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది లెటర్ సిరీస్ అండ్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ వేరియేషన్ అనేది చాలా ఉంటుంది మీకు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే నెంబర్ సిరీస్ అండ్ పజిల్ టెస్ట్ సేమ్ లెటర్ సిరీస్ లో ఏవైతే లాజిక్స్ ఉంటావో అంటే నెంబర్స్ రాసేసిన తర్వాత లాజిక్స్ ఉంటావో సేమ్ లాజిక్స్ తోని నెంబర్ సిరీస్ అనే టాపిక్ కూడా ఉంటుంది నెంబర్ సిరీస్ అండ్ పజిల్ టెస్ట్ కలిపి మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అంటే సిక్స్ అండ్ ఫోర్ ఓకేనా అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే లెటర్ సిరీస్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మెయిన్స్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా థర్టీ మార్క్స్ మీ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది లెటర్ సిరీస్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ రావాలి అంటే లెక్చర్స్ వినడంతో పాటు ఆ లెక్చర్స్ ఆ చెప్పేటువంటి లెక్చర్ అంటే మీకు ఉంట మెంటార్ ఏ విధంగా ఫాలో అవుతున్నాడు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఇందులో స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది లెటర్ సిరీస్ మీరు మీ కాన్సెప్ట్ వచ్చు కదా వదిలేసి ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఉంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రావు కాబట్టి వీటి మీద జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి ఈ రెండు టాపిక్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇవి ఎంత ఈజీ టాపిక్స్ అంత టఫ్ టాపిక్స్ మళ్ళీ కాబట్టి దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చే
డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది టూ మార్క్స్ వస్తే సిక్స్ మార్క్స్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ రావాలంటే మళ్ళీ మీకు పర్సంటేజ్ రావాలి యావరేజ్ రావాలి రేషియోస్ రావాలి కానీ మళ్ళీ అర్థం మీరు రావాల్సి ఉంటుంది బేసిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ ఇవి కూడా క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ ఏంటి అంటే మనం డైరెక్ట్గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ పెట్టేలాగా ఉంటాయి క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ దీన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు మెయిన్స్లో సిక్స్ మార్క్స్ ఉన్నవి క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ కలిపి మీరు ఒక టూ మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తే ఎగ్జామ్లో సిక్స్ మార్క్స్ అనేటువంటివి మీ హ్యాండ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి క్లాక్స్ క్యాలెండర్స్ అనేటువంటివి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఎందుకంటే షార్ట్ టైంలో ప్రిపేర్ కావచ్చు విత్ ఇన్ లెస్ టైంలో ఆన్సర్ చేయొచ్చు అందరికంటే అడ్వాన్స్గా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇది ప్రిపేర్ కానీ సిక్స్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ వన్ మార్క్ అండ్ మెయిన్స్లో టూ మార్క్స్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చేసరికి బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకి అయితే ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయడం లేదు ఓన్లీ వన్ మార్క్స్ వస్తే త్రీ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అండ్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ వన్ ఇది యాక్చువల్గా నాన్ నార్మల్ కిందికి రావాలి వన్ అండ్ జీరో అండ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ వన్ వస్తే మెయిన్స్లో నైన్ కాబట్టి టెన్ మార్క్స్ ఇది కూడా మెయిన్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ అనేటువంటిది రైట్ రైట్ ఇక్కడ కూడా ఇంకేంటి అంటే మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈస్ కాల్ ప్లస్ వై ఈస్ కాల్ మైనస్ దెన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈస్కోల్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా అటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇందులో వస్తాయి నెక్స్ట్ డైస్ నుంచి వన్ మార్క్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి ఫిలిమ్స్లో రానప్పటికి బ్లడ్ రిలేషన్ అనేది ఎటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే మీరు ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయితే అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీకు యూజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ర్యాంకింగ్ అడ్ ఆర్ జీరో అండ్ త్రీ ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ వరకు ఏంటి అంటే హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది తెలిసింది ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా అండ్ ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయో తెలిసినవి రైట్ అందులో ఈ వీడియోలోనే మీకు ఏం ఏం చెప్పానంటే అర్థమేటిక్ సీక్వెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వీడియో చూడడం అని ఇవన్నీ కవర్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఫాలో అవ్వండి హై హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వ